आज आपल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण चारशे बारा रुग्ण आतापर्यंत होऊन गेलेले आहेत आणि त्यामध्ये दोनशे एक्केचाळीस लोकांना आपण डिस्चार्ज केल्या म्हणजे जवळपास अठ्ठावन्न टक्के विविध ठिकाणी आहेत ज्यामध्ये विलासराव देशमुख इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये आहेत आणि उदगीरमध्ये आहेत आणि तसेच कोविड केअर सेंटर जे विविध ठिकाणी आपण प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण उपस्थित केलेलं आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याकडे रुग्ण आहेत आणि मित्रांनो मला खूप आज सांगायला खूप आनंद आहे मी मला पहिल्यापासूनच विश्वास होता आणि माझा विश्वास दुप्पट झालेला आहे ते असं कारण असे आहेत की आज मी कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाचा जे फार व्हेंटिलेटरवर आणि सिरियस असलेला यापूर्वी ज्या वेळेला आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे परप्रांतीय आठ पॉझिटिव्ह रुग्ण होते त्यावेळेला मी त्यांना भेटायला गेलो होतो त्यानंतर आज कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाचं जे ॲक्च्युली व्हेंटिलेटर आणि आणि ऑक्सिजनवर असलेल्या लोकांना मी त्या ठिकाणी भेटायला गेलो आणि मला कळाला की बरेच लोकांना ते वाटतात की डॉक्टरचं काम आपण जरी स्तृती करतोच परंतु त्यामध्ये ते पी पी किट जे घालून त्या ठिकाणी सेवा देणे ते फार कठीण आहे आणि पी पी किट घालून मी त्या ठिकाणी जवळपास दीड ते दोन तास त्या ठिकाणी होतो आणि पूर्ण मी असेल आणि माझ्यासोबत ॲडिशनल एस पी श्री हिमत जाधवसाहेबसुद्धा होते आणि त्यासोबत डॉक्टर गिरीश टाकूर अधिष्ठाता आपल्या मेडिकल कॉलेजचा आणि तसेच श्री मुंडे सर होते त्या ठिकाणी जे इन्चार्ज आहे या सर्व आम्ही बघत असताना ते फार म्हणजे एक तरी डॉक्टर पी पी किट घालून काम करणे हे किती अवघड असतं ते एक गोष्टी वैयक्तिक अनुभवला आणि त्यासोबतच मला खूप आनंद झाला आम्ही जे काही व्यवस्था केलेली आहे त्या ठिकाणी प्रत्येक रुग्ण प्रत्येक रुग्ण त्याला फार प्रशंसा करत होता मी एकटंच प्रश्न विचारला की तुम्हाला ह्यापेक्षा कुठेही दर्जेदार असे सुविधा भेटेल का किंवा मुंबई पुणेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी वाटेल का आणि मी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगायला आनंद आहे त्या ठिकाणी अत्यंत गरीबातील गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तीसुद्धा त्या आज रोजी आपल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये जे लोक पॉझिटिव्ह आहेत त्याच ठिकाणी उपचार घेतलं जातं आणखी मला आणखी आनंद एक गोष्टी झाल्या आणि त्या ठिकाणी काम करणारे जे डॉक्टर आहे डॉक्टर हलकनचे आणि ते म्हणजे ते नाव घेण्यामध्ये याच्यामध्ये नाही आहे परंतु जे विशेष करून त्यांच्या संमतीनेच या असं गोष्टी केल्या की त्यांनी सुद्धा म्हणजे त्याच ठिकाणी उपचार घेतात मला त्यांना बघून खूप आनंद वाटला जिल्ह्यात व्हेंटिलेटरची संख्या किती आहे आणि ती पुरेशी आहे का नाही जिल्ह्यात जे व्हेंटिलेटरची संख्या आहेत आज आपण ना सात हजार रुग्णाच्या अनुषंगाने जे तयारी केलेलं आहे त्या अनुषंगाने पुरेसं आहेत आणि आपल्या जे आकडेवारी पब्लिश करतो त्यामध्ये संपूर्ण डिटेल्स आहेत किती व्हेंटिलेटर्स आहेत किती व्हेंटिलेटर्स रिक्त आहेत या सर्व अनुषंगाने आपल्या डिटेल रिपोर्टमध्ये त्या ठिकाणी दिलेलं असतं त्यांनी घरी राहावा सर साठ वर्षाचे जे दुकान मालकांना व त्यातील नोकऱ्यांना आपण बंदीचे आदेश दिलेले आहेत तर जे आपले रेशन दुकानदार आहेत ते साठ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे आहेत त्या अनुषंगाने ते फक्त राशन दुकानदारांना आपण त्या ठिकाणी सूट दिलेले आहेत कारण त्याच्याशिवाय दुसरा पर्याय आपल्याकडे त्या ठिकाणी नाही आहे आणि शक्यतो त्यामध्ये सुद्धा त्यांचा मुलगा असेल किंवा कोणी त्या ठिकाणी त्यांनी सुद्धा ते शक्यतो दुसऱ्यांना देण्याच्या अनुषंगाने व्यवस्था करावा लातूर शहरामध्ये विना मास्क फिरणाऱ्यावर दोनशे रुपयाची कारवाई केली जाते ते मास्कची कारवाई करून देखील परत ते तसेच फिरतात आणि डबल सीट टेबल सीट फिरत आहेत त्या बाबतीत आपण काय असतो या संदर्भात आपण प्रशासनामध्ये ते विचारपूस झाली आणि बरेच लोकांना आपण बरेच सूचना देऊन सुद्धा त्या ठिकाणी मास्क न घालता ते असेच काहीतरी रुमाल घालणे या सर्व गोष्टी करतात आणि त्यामुळे ते या लोकांवर गंभीर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने आमच्याकडे प्रस्ताव होता आणि मला जे प्राप्त झालेलं अधिकाराप्रमाणे त्या ठिकाणी मास्क न घालणाऱ्या वरून या लोकांना आता त्या ठिकाणी त्यांचे जे पेनाल्टी आहे ते दुप्पट करण्यात आलेले आहे आणि त्या दुप्पट करत असताना ज्यांना ज्यांना पेनाल्टी करणार आहे त्यांना मास्कसुद्धा 
पुरवठा त्या ठिकाणी करण्याच्या अनुषंगाने आदेश केलेला आहे ते दुचाकीवर फक्त एक माणूस त्या ठिकाणी अलोड आहे आणि त्या त्या ठिकाणी दोन दोन लोक ते काही ठिकाणी तीन लोक असे त्या ठिकाणी फिरतात अशा लोकांना जर दुचाकीवर जर आपण दोन लोक त्या ठिकाणी जर दिसल्या आणि त्या त्या लोकांना पाचशे रुपये आपण दंड त्या ठिकाणी स्वीकारण्याचा आणि जर दुचाकीवर जर तीन लोक असतील त्या लोकांना हजार रुपयाचे दंड आणि तसेच थ्री व्हीलर जे ऑटोमध्ये आहेत ऑटोमध्ये एक ड्रायव्हर आणि दोन व्यक्ती त्या ठिकाणी अलोड केलेले आहेत जर यापेक्षा जर जास्त त्या ठिकाणी जर दिसल्या त्यांना सुद्धा पाचशे रुपये दंड आकारण्याचा ते डिपार्टमेंटला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत तसेच फोर व्हीलरमध्ये फोर व्हीलरमध्ये सुद्धा वन प्लस टू त्या ठिकाणी अलो करण्यात आलेले आहेत आणि जर एक वन प्लस टू जर ज्या ठिकाणी असेल आणि त्यापेक्षा जर जास्त असेल त्या ठिकाणी हजार रुपये त्या ठिकाणी दंड आकारण्याचा त्यांना प्रशासनाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत तसेच ठराविक वेळेनंतर जर दुकान उघडं ठेवलं त्या ठिकाणी दोन हजार रुपये त्या ठिकाणी दंड आकारण्याच्या अनुषंगाने सुद्धा त्या ठिकाणी आपण आकारण्याच्या अनुषंगाने सांगितलेले आहेत त्यामुळे बरेच जे लोक आहेत लॉकडाऊन ते करावा ह्यापेक्षा आपण विशिष्ट करून प्रिव्हेन्शनसाठी ज्या ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत त्या गंभीर स्वरूपाच्या निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने काळाची गरजेचा ओळखून आपण ह्या निर्णय घेण्यात आलेले आहेत कारण यापूर्वी जे काही निर्णय दिले होत्या त्याला लोकांनी दोनशे रुपयाचा आहे ना ते सर्रास ते भरण्यासाठी जर ह्या नंतरही जर लोकांनी जर पालन करत नसेल त्यापेक्षा आणखी वाढवण्यामध्ये आम्ही मागे पुढे बघणार नाही आणि सूचना देण्यात आलेली आहे सर दुचाकीवर एकाच माणसाच गाडी चालवण्यास परवानगी आहे दुसरा नाही ते फक्त महिलांना सूट आहे जर तुमच्या दुचाकी दुसरा पिलियन रायडर जर ते महिला असेल तुमचे घरचे असेल आणि त्या लोकांना मात्र त्या ठिकाणी सूट देण्यात येईल आणि जर छोटं बाळ असेल तर त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी सूट असेल परंतु जर दुचाकीमध्ये जर अनावश्यक बरेच लोकांनी काहीतरी म्हणतात आम्ही हॉस्पिटल चाललं हॉस्पिटल आपण ॲम्ब्युलन्सवर जावा हॉस्पिटल ऑटोमध्ये जावा परंतु दुचाकीवर हॉस्पिटलला घेऊन जाणे हे कुठलाही धोकादायकच आहे त्यामुळे ह्या गोष्टी आम्ही ऐकून घेणार नाही त्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी पेनाल्टी आणि गरज पडले तर तुमचं वाहन जप्तसुद्धा केलं जाणार आहे आता पहिला सारखा नाही पहिला मास्क वगैरे भेटत नव्हते वगैरे वगैरे आज मास्क प्रत्येक ठिकाणी भेटतात आणि वेगळं वेगळं डिझाईन मध्ये आजकाल भेटायला लागलं आणि मी औषेच्या नगराध्यक्षांचे एक मॉडलच बघितला आहे तर पूर्ण पट्टीच बांधतात आणि फक्त डोळ्याचा त्यासुद्धा एक चांगला मास्क आहेत त्यामुळे अशा पद्धतीचा भरपूर बाजारामध्ये एक चांगला मास्क वगैरे आहे असं बा चांगल्या पद्धतीचा नाही आता प्रत्येक बाजारामध्ये पहिल्यासारखं नाही आहे आत्ता बचत गट आणि प्रत्येक कंपनी आता लॉकडाऊन सुरू अनलॉकडाऊन ज्या वेळापासून झाल्या त्यावेळापासून आता बाजारामध्ये सहजतेने उपलब्ध आहेत सर जे आपल्या जिल्ह्यातून पर जिल्ह्याला चाललेले आहेत ते फक्त मैतासाठी आणि हॉस्पिटलसाठी आपण जाव जाण्यास परवानगी द्यावी अशी एक विनंती केलेली आहे ठीक आहे आपण अर्ज करा आपण परवानगी देऊ कन्क्लुजन मित्रांनो आज काही महत्त्वाचे जे निर्णय घेण्यात आला त्यामध्ये जे साठ वर्षापेक्षा ज्या ठिकाणी दुकान आणि दुकान मालक किंवा नौकर जर दुकानामध्ये दिसल्यास त्या दुकानं आम्ही पुढील लॉकडाऊनपर्यंत म्हणजे लॉकडाऊन म्हणजे आय मीन टू से इकतीस तारीखपर्यंत जे वाढवण्यात आली तेव्हापर्यंत तुमचा दुकान सील राहणार त्यामुळे विचारपूर्वक त्या ठिकाणी हे करावा आम्ही सील केल्यानंतर जे काही जबाबदारी आहे ते तुमचेच असणार आहे त्या ठिकाणी काही झालं झाला त्यामुळे विशेष करून घरामध्ये असलेला साठ वर्षाचा कोणी मालक असतील कुठलाही दुकान असतील त्या सर्व लोकांनी आपल्या घरामध्ये राहावा आणि दुसरा त्यामध्ये तुमचे जर नौकर जरी असेल आणि त्यांना सुद्धा आम्ही कार्यवाही करणार आहेत आणि त्या या सर्वसोबत आपण प्रत्येक तुम्ही कुठलं तरी तुमच्याकडे आय प्रूफ त्या ठिकाणी तुमच्याकडे बालगणे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे 
आणि ह्यामध्ये स्वस्तदान दुकानदार आणि अत्यावश्यक सेवा बजावणारे म्हणजे ह्यामध्ये वैद्यकीय सेवा असतील मेडिकल शॉप असतील किंवा त्या ठिकाणी हॉस्पिटल असतील आणि स्वस्त दान दुकान एवढंच मात्र त्या ठिकाणी सूट देण्यात येतं त्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणालाही सूट नाही आणि विशेष करून बरेच व्यक्ती आहे त्या अजूनही आपण जे शित म्हणजे शिथिल केल्या परंतु काही निर्बंध घातल्या त्या निर्बंध पाळन करताना दिसत नाही यामध्ये जे दुचाकीवर जाणारे ते दुचाकी मध्ये सिंगल रायडर त्या ठिकाणी अलोड आहेत पाठीमाग कोणी अलोड नाही त्यामध्ये फक्त आपल्या घराची कोणी महिला असेल किंवा छोटे बाळ असेल छोटे बाळ म्हणजे ज्या ठिकाणी ट्वेल्व इयर्सच्या आतलं जर असतील त्यांना मात्र आम्ही सूट असणार आहेत त्या व्यतिरिक्त दुसरे कोणालाही त्या ठिकाणी सूट असणार नाही आणि विशेष करून वयोवृद्ध असेल तर तुम्ही बाहेर त्यांना घेऊनच येता येत नाही भाजीपालासाठी किराणासाठी अजिबात नाही काही लोकांना वैद्यकीयसाठी असेल तर तुम्ही कृपा करून ऑटो परवानगी दिलेली आहेत ॲम्ब्युलन्स ऑलरेडी आहेत त्यामध्ये आपण जावा या सर्व गोष्टी आणि जर या सर्व गोष्टी नियम जर पालन करत नसेल भारी पेनाल्टी आपण आता आकारतो आहेत आणि विशेष करून मास्क न वापर करणारे या सर्व पेनाल्टीसुद्धा आता धुप्पट आम्ही करून विशेष करून मास्कसुद्धा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि गाडी गाडीमध्ये सुद्धा जेवढ्या लोक परवानगी आहेत ते तेवढंच मात्र कारण आम्ही आत्तापर्यंत जे काय थोडा शिथिलतासारखा होता आम्ही काही ठिकाणी पोलिसांनी इतर कामामध्ये ह्या गोष्टीचा नजरअंदाज करत होते आता मी वैयक्तिक प्रत्येक महसूल कर्मचारी मनपाचे कर्मचारी त्या ठिकाणी पोलीस अधिकारी त्यांना सुद्धा पेनाल्टी करण्याचा अधिकार मी देण्यात आलेला आहे त्यामुळे विशेष करून ज्या अधिकाऱ्यांचे तुम्ही ह्यामध्ये पूर्ण नियम त्या ठिकाणी फॉलो करण्यात यावा आणि जर नियम फॉलो करत नसतील आणि एक वेळा जर एक वेळापेक्षा अधिक होत असेल तर तुमच्या वाहनं जप्त करण्यात येणार आहे त्यामुळे या सर्व गोष्टीचा आपण कटाक्षाने फॉलो करावा असे मी अपेक्षा बाळगतो आणि मित्रांनो आज आपल्याकडे एकशे अठ्ठावन्न एवढा पॉझिटिव्ह केसेस आहे आणि जे हे उद्या आणखी जवळपास अठरा ते वीस एवढं पेशंट्स त्या ठिकाणी डिस्चार्ज होणार आहेत आता ज्या पेशंट्स गेल्या आठवड्यामध्ये वाढले होते या आठवड्यामध्ये तेवढंच पेशंट्स डिस्चार्ज होणार आहेत त्यामुळे पुढचा आठवडा आपले टार्गेट आहे की आठवड्याभर मिळून जास्तीत जास्त वीस केसेस किंवा तीस केसेसवरच आपण टार्गेट ठेवायला पाहिजे त्यासाठी तुमच्या सहकार्य अपेक्षित आहेत आणि वीस तीस सुद्धा जर नाही झाले तर मी खूप आनंदित राहील परंतु त्यासाठी आम्ही जे काही खंबीर आम्हाला जे निर्णय घ्यावा लागेल ते आम्ही सर्व घेतो आहेत त्यासाठी आपण सर्व सहकार्य करतील या सर्व गोष्टी करण्यामध्ये आम्ही पेनाल्टी आकारून ते परत तुमच्याच सेवेमध्ये कसे अंमलबजावणीसाठी गरज असलेल्या सोयीसुविधा तुम्हाला कसे द्यायची आहेत या सर्व गोष्टी आम्ही करण्यासाठी आग्रहपूर्वक आम्ही विनंती करतो